sukses dan berprestasi serta memiliki disiplin yang tinggi merupakan salah satu dambaan bagi setiap orang tua kepada anaknya. Proses mendidik yang baik dan berkualitas kepada anak haruslah memiliki konsep dan strategi khusus agar anak menjadi kebanggaan bagi setiap insan. Karena anak adalah produk dari cara mendidik orang tua itu sendiri. Menanggapi hal demikian, wanita muda Yuliana F. Hartanto baru saja menulis dan meluncurkan buku berkualitas untuk mengembangkan diri agar menjadi manusia istimewa di kemudian hari. Berdasarkan hasil riset dan pemikirannya selama ini, buku Indonesia Ayo Grooming akhirnya diterbitkan dan diluncurkan oleh Yuliana F. Hartanto. Seperti apakah buku Indonesia Ayo Grooming itu? Grooming itu mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri, dan membuat orang mempunyai rasa malu bahwa dirinya seberapa jauh sih dari standar itu. Ya kan, jadi ketika kita tahu standar itu kita ngaca, kita seberapa jauh dari titik standar itu, sehingga harus punya rasa malu, ah gila gue jauh banget nih dari standar, gue harus memperbaiki diri gue, harus meningkatkan kualitas diri gue, itu intinya. Kata grooming tidak hanya memiliki arti bersolek dalam kamus bahasa Indonesia. Kata grooming juga termasuk halnya mendidik anak yang ternyata bisa disebut sebagai bagian dari proses grooming yang dilakukan oleh orang tua. Seperti apakah konsep grooming yang digambarkan dengan istilah warna pelangi ini? Konsepnya, konsep dari tujuh itu ya, dari look ya, dari body, dari knowledge, dari confidence and personality yang penting, dari uh, behavior, mentalitas, itu transformasi mental yang sudah saya gaungkan sebelum Bapak Presiden kita gaungkan, saya sudah dari 4 tahun lalu, duluan. Terus uh, rumah, home, home karena parenting, saya mau mengembalikan parenting yang yang benar buat anak-anak. Kasihan anak-anak bertumbuh tanpa parenting yang benar ya. Mereka orang tuanya kurang pengetahuan bagaimana mendidik mereka sehingga mereka tumbuh menjadi pemalu, nggak percaya diri. Buku Indonesia Ayo Grooming merupakan buku inspiratif bagi orang tua dalam hal mengasuh dan mendidik anak di rumah. Dengan membaca buku ini, wawasan dan cara berpikir kita akan semakin terbuka. Iya mas, uh, ini bagus sekali bukunya ya Indonesia Ayo Grooming. Kebetulan saya senang sekali tentang masalah grooming ini. Ternyata grooming ini Bu Yuli bisa menjelaskan nggak hanya soal kecantikan, tapi kecantikan pribadi juga. Jadi gimana orang itu bisa uh, indah dalam hidupnya, mulai dari orangnya harus pintar, cantik juga. Katanya kalau smart itu seksi, bagus banget bukunya. Rajut dan menyulam mungkin dianggap menjadi kegiatan yang kuno saat ini, namun tidak bagi Helena Lestari. Karena kepiawaiannya, Helena mampu menyulap gumpalan benang menjadi karya yang indah, hingga dikenal ke mancanegara dan tak lekang oleh waktu. Terima kasih karena saya suka bikin, lalu teman-teman juga kepengen bikin, jadi kita permulaan itu hasil-hasil bikinan kita kita pameran pameran tiga hari pameran di semua ada undangan ada apa dari saya kan dari Women International Club jadi banyak yang datang juga dari dari luar itu kan waktu di Amerika karena banyak waktu kami menunggu anak sekolah jadi saya saya karena memang hobi saya juga dari kecil kerajinan tangan merajut lah merenda gitu jadi ya saya isi waktu juga untuk itu dan menyulam pertama kali ada uh, rajut dan tusuk silang kini Helena bukan lagi hanya menjual karyanya. Sejak 1977, Helena pun mulai berbagi ilmu merajutnya dengan membuat kelas kursus. Bahkan tak hanya wanita, pria pun turut bergabung bersama Helena. Lalu apa sajakah karya rajutan dan sulaman Helena Lestari? Ini sulaman, bisa dibikin jadi melukis pakai benang. 
Kalau ini ada plastik, lalu pakai benang di, 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 dihitung, dijahit, dijahit aja, disulam ini disulam untuk tempat tisu, ya. Pas ini rajutan, jadi ya bisa bikin tas kecil begitu lanjutan pakai yang satu tadi oh, iya. kait ya pembetas eh, sorry pembetas besar ini ini benangnya lokal benang lokal dan uh, ini udah ada yang di sudah ada yang di import eh di import sorry di ekspor dijual keluar juga dijual keluar Merajut maupun menyulam pun memerlukan alat bantu. Seperti apakah alat-alat yang digunakan oleh Helena? Ya, ini untuk rajut. Jadi tiap nomor ini karena tergantung besar kecilnya benang. Benangnya kecil, rajutnya kecil. Benang besar, rajutnya besar. Atau kalau benang kecil pakai yang besar. Jadi seperti renda. Ini juga ada yang Indonesia. Ada yang impor, mungkin yang yang import lebih halus. Ya. Ini juga untuk percak, ini untuk sulap. Jadi ini percak kan mesti besar untuk bed cover. Ini untuk bikin tas, ini untuk bikin tas Indonesia juga. Ini lokal, ini lokal. Oh, ini lokal semua ini, lokal. ini Turki ya, ini lokal. Ini lokal juga. Ini lokal cukup bagus kan? Lantas bagaimanakah harapan Helena untuk kerajinan tangan di Indonesia? Yes, semoga semua ibu-ibu, uh, ibu-ibu Indonesia ini bisa mempergunakan waktunya untuk membuat sesuatu yang indah, kreasi.